ஹலிலூயா ஆண்டவர் ரச்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் மத்தியில் மீண்டுமாய் வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது தேவனையை துதிக்கிறேன் இந்த நாளுக்குரிய தியானத்திற்கு நாம் செல்வதற்கு முன்பாக இப்பொழுது ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு சில காரியங்களை கொடுக்க விரும்புகிறார் அதில் நீங்கள் எதை தெரிந்தெடுக்கப் போகிறீர்கள் என்று நீங்கள் உங்களுடைய மனதிற்குள்ளாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் மிகவும் பொறுமையோடு கவனித்து நீங்கள் மனதிற்குள்ளாக எந்த காரியத்தை நீங்கள் தெரிந்தெடுக்கப் போகிறீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் அதை தெரிந்தெடுப்பீர்களா இல்லை ஆம் இல்லை அப்படின்னு மனசில் நினைச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஆண்டவர் இங்கே சுகத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார் வேண்டுமா வேண்டாமா அதை நினைச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார் வேண்டுமா வேண்டாமா இதை நினைச்சுக்கோங்க கடைசியாக ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை விரும்புகிறார் இப்போ இந்த மூன்று காரியத்துல ஆல்ரெடி நீங்கள் இது எனக்கு வேண்டும் என்று தெரிந்தெடுத்திருப்பீர்களானால் இங்க நான்காவது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அது என்னன்னா ஞானம் அல்லது புத்தி இப்போ நீங்க ஏற்கனவே இந்த மூன்று காரியத்தை தெரிந்தெடுத்திருப்பீர்களானால் இந்த காரியத்தை எடுக்க முடியாது ஆனா இந்நேரம் நீங்க பொறுமையா இருந்திருப்பீங்களானா ஓகே ஆண்டவர் எண்ணத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார் எப்பவுமே ஆண்டவர் எடுத்தவனையே உங்களுக்கு பெஸ்டான விஷயத்த கொடுக்க மாட்டார் சிறந்த காரியத்தை முதலிலேயே கொடுக்க மாட்டார் சில நேரங்களிலே காத்திருக்கும் போதுதான் சரியான காரியத்தையும் சிறந்த அற்புத விதமான காரியத்தையும் கொடுப்பார் அப்படியாக நீங்கள் இந்நேரம் இந்த நான்கு விஷயத்துல காத்திருந்திருப்பீர்களானால் நீங்கள் எதை தெரிந்தெடுத்திருப்பீர்கள் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் எல்லாரும் ஞானத்தை தான் தெரிந்தெடுத்திருப்போம் எல்லாருக்கும் நன்றாக அறிந்த ஒரு விஷயம் வேதத்திலே சாலமோன் ஞானி அவர் முதலிலே ஞானத்தை பெற்று கொண்ட போதுதான் ஞானத்தை தெரிந்து கொண்ட போதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாமே சரியாக நடந்தது அவர் சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்திலே அவர் தேவனை விட்டு விலகி போனார் அது அவர் அவர் ஞானத்தை சரியாக பயன்படுத்தாததுனாலே தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாய் அவர் சென்றார் ஆனால் ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்த ஞானத்திற்கு ஈடாக இதுவரைக்கும் உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் இப்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா பல ஞானிகள் பல அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக எலான் மஸ்க் என்கிற ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் அவர் நிலவிற்கு வந்து தினமும் எப்படி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போயிட்டு வருவது போல அவர் வந்து ஹெலிகாப்டர் விடுற ராக்கெட் விடுறன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த அளவிற்கு ஞானத்திலே வளர்ந்திருந்தாலும் கூட இதுவரைக்கும் சாலமோனின் ஞானத்திற்கு ஈடாக உலகத்திலே யாரும் இருந்ததில்லை கடந்த நாட்களிலே நாங்களும் கூட பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் என்கிற இடத்திற்கு சென்றோம் அங்கே போய் அங்க அந்த நாட்களிலே இருந்த அந்த ராஜாக்கள் கட்டின அந்த கட்டிடத்தின் நுணுக்கங்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் அவர்கள் செய்திருந்த அந்த சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை பார்க்கும் போது நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு காரியங்களை செய்வதற்கு பல யோசனைகள் செய்கிறோம் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜன்னலிலே ஒரு கதவில இருக்கிற சின்ன சின்ன வேலைப்பாடுகளுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவ்வளவு கலை நுட்பத்தோடு அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அது எல்லாம் பார்க்கும் போது நாம வந்து உண்மையிலே ஞானத்திலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்ல ஞானத்திலே பின்தங்கி பின்னால போய் கொண்டிருக்கிறோமா என்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது இந்த நாட்களிலே இப்பொழுது நம்முடைய தியானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப் போகிற பகுதியும் அதுதான் அதனுடைய ஒரு தலைப்பு என்று பார்த்தால் லேர்னிங் டு லிவ் வைஸ்லி ஞானத்தோடு அல்லது புத்தியோடு வாழ பழகி கொள்வோம் ஞானத்தோடு அல்லது புத்தியோடு வாழ பழகி கொள்வோம் இந்த உலகத்திலே நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் என்று கேட்டால் பணமோ பொருளோ சுகமோ அல்ல ஏனால் அது வரும் அது போகும் நம்ம சில காலகட்டத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையில சுகத்தோடு பலத்தோடு இருப்போம் சில நேரங்களிலே நாம் பலவீனத்தோடு நோய்களோடு நாம் கடந்து செல்ல வேண்டிய பாதைகள் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு ஞானம் என்கிற ஒரு விஷயமானது நமக்கு எப்பொழுதுமே அவசியமான ஒன்றாயிருக்கிறது அதைத்தான் நாம் இந்த நாளிலே பார்க்க போகிறோம் அதற்கு ஆதாரமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள போவது சங்கீதம் தொண்ணூறு சங்கீதம் தொண்ணூறு பல நேரங்களிலே நாம் சங்கீத பகுதிகளிலே நாம் வாசிக்கும் போது அதை ஒரு பாடலாக அல்லது அதை ஒரு ஜபமாக மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு சென்று விடுகிறோம் ஆனால் அதில் இருக்கிற சத்தியங்களும் மிக அவசியமாக இருக்கிறது சங்கீதம் தொண்ணூறு பார்க்கும் போது அங்கே தேவனுடைய மனிதனாகிய மூசேயின் ஜபம் என்கிறதான தலைப்பிலே அந்த சங்கீதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
அதுல பாருங்க பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து அதுல இருந்து நாம் தொடர்ந்து இந்த சங்கீதம் முழுவதையும் பார்ப்போம் நாங்கள் ஞான இருதயம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி எங்கள் நாட்களை என்னும் அறிவை எங்களுக்கு போதித்தரலும் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் நாங்கள் ஞான இருதயம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி எங்கள் நாட்களை என்னும் அறிவை எங்களுக்கு போதித்தரலும் எப்படி நாம் ஒரு ஞானம் உள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும் முதல் காரியம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய தேவன் யார் நம்முடைய வாழ்க்கை மனிதனாக நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு புள்ளை போல காலையிலே முளைத்து மாலையிலே அழிகிறதான ஒரு வாழ்க்கை குறைவான ஒரு லைஃப் டைம் தான் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்றோம் இது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட காலத்தில பார்த்தீங்களா அவர்கள் வந்து ஐநூறு அறநூறு தொள்ளாயிரம் வருடங்கள் வரைக்கும் வாழ்ந்ததாக நம்முடைய சரித்திரம் சொல்லுகிறது ஆனால் இப்பொழுது ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கை எப்படியா இருக்கிறது பலத்தின் மிகுதினால் எண்பது வருஷம் அவ்வளவுதான் ஆனா இப்ப இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை முறை நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலை பார்க்கும் போது அறுபது எழுபதை தாண்டுவதே வந்து பெரிய போராட்டமாக இருக்கிறது நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய கலாச்சாரங்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையை நித்தியமாய் வாழுகிற தேவனோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தி எவர் லாஸ்டிங் காட் ஏன் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை வந்து குறைஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு காரியம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முதலில் பாவம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நுழைந்ததுடனே தேவனுடைய கோபாக்கினை மனிதன் மேல் வந்தது தேவன் ஆதாமையும் ஏவாலையும் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றினார் அப்பொழுதுலிருந்து தான் அவனுடைய கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆனது டைம் வந்து டிக் 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 அப்பொழுதுதான் வந்து டைம் ஸ்டார்ட் ஆனது என்று சொல்லலாம் அது வரைக்கும் அவனுக்கு வாழ்க்கை வந்து மரணத்தை பற்றி அவன் யோசித்தது கிடையாது அவன் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திற்குள்ளாக நீ எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டு கவனத்தோடு பொறுப்பா இரு மகனே அப்படின்னு சொல்லி ஆதாமுக்கு ஆண்டவர் பொறுப்பை கொடுக்கிறார் அவனுக்கு எப்பொழுது அவன் பாவம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நுழைந்து அவன் ஏதேன் தோட்டத்தை விற்று வெளியேற்றப்பட்டானோ அப்பொழுது இருந்து அவனுடைய வாழ்க்கை கணக்கு ஆரம்பமாகிறது அதுக்கப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை அதிகமாக இல்லை அப்போ நம்முடைய நித்தியமான தேவனோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை அழிவை நோக்கிதான் சென்று கொண்டிருக்கிறது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில நேரங்களில் ஏன் மனுஷர்கள் வந்து பணத்தை நோக்கி பொருளை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு வந்து என்னமோ அவங்கள நித்தியமா வாழப்போகிறது போல நினைச்சிட்டு இருக்காங்க செல்வங்கள் சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனா அவர்களுக்கு வந்து திருப்தி கிடையாது ஒரு வீடு பத்தாது ரெண்டு வீடு பத்தாது ஒரு கார் பத்தாது ரெண்டு கார் பத்தாது எத்தனை பிளாட்டுகள் வாங்கி போட்டாலும் பத்தாது போய் நீங்க இந்த பெங்களூர் பட்டணம் இந்த வளர்ந்து வருகிற பட்டணங்கள்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு மாடி கட்டணங்கள் போயிட்டே இருக்குது முப்பது மாடி நாற்பது மாடி அறுபது மாடி வரைக்கும் மேல போயிட்டே இருக்குது எத்தனை பிளாட் வாங்கி போட்டாலும் அவர்களுக்கு வந்து பத்தாது ஏன் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு கட்டத்துல முடிய போகிறது அது அது அந்த சிந்தை இல்லாமல் அந்த வாழ்கிற அந்த ஒரு வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்ல பண்புகளை நல்ல ஒரு குணாதிசயங்களை சமுதாயத்திலே ஒரு நல்லவர்களாக வாழ வேண்டும் என்கிற சிந்தையெல்லாம் இல்லாமல் சுயநலத்திற்காக தங்களுடைய சுய லாபத்திற்காக வாழ வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு அவர்கள் வாழ்க்கை அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் தங்களுடைய ஆத்மாவை காப்பாற்ற வேண்டும் தங்களுடைய ஜீவனை காப்பாற்ற வேண்டும் அது மாத்திரம் இல்ல அவர்கள் மூலமாய் அவர்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் சத்தியத்தை அறிந்து அவர்களும் மீட்கப்பட வேண்டும் என்கிற சிந்தையெல்லாம் இல்லாமல் நாங்க சுகமாய் வாழணும் நாங்க சந்தோஷமா வாழணும் அது மாத்திரம் போதும் நிம்மதியா வாழ்ந்தா போதும் இப்படியே தங்களுடைய சுயத்தை பார்த்து பார்த்து நித்தியமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவனை பார்க்காமல் நமக்கு ஒரு நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது என்பதை பற்றி யோசிக்காமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுனாலதான் ஒரு புத்தி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்களிலே உங்களிலே அப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பீர்கள் ஆனால் நித்தியமான தேவனை குறித்து அல்லது நித்திய ஜீவனை குறித்து யோசிக்காமல் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டே இருக்குமானால் ஒரு நிடம் இந்த நேரத்தில் நிதானித்து பார்த்து யோசியுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு முடிவை நோக்கி தான் போய்கொண்டிருக்கிறது இதை வந்து ஏதோ என்ன சாபம் கொடுக்கற மாதிரி பேசுறீங்க ஏதோ சோர்வடைய செய்யற மாதிரி பேசுறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க நமக்கு ஒரு நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது என்பது உண்மைதான் ஆனால் இந்த உலக வாழ்க்கை முடிய போகிறது அது வந்து 
நித்தியமாய் நாம் இங்கு இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ போகிறது இல்லை அந்த சிந்தை இருக்கும் போது நம்முடைய உலக கண்ணோட்டங்கள் நாம் செய்கிற காரியங்கள் நம் மற்றவர்களோடு பழகுகிற விதங்கள் எல்லாமே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் எல்லாவற்றிலும் ஒரு பெரிதான ஒரு மாற்றத்தை காண்பீர்கள் முதல் காரியம் நீங்கள் அதை யோசிக்க வேண்டும் அதே போல யார் இந்த வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கை யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது நாம வந்து டாக்டர்கள் கிட்ட போய் எத்தனை விதமான மருந்துகள் எடுத்தாலும் சிலர் வந்து நினைக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து மரணமே இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக நாங்கள் மருந்துகள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய டெக்னாலஜி அந்த அளவிற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்கா தேசத்துல எல்லாம் நடக்கிற விஷயங்கள் கேட்டீங்கன்னா நீங்க அதிர்ந்து போயிருவீங்க சிலர் என்ன பண்றாங்க மறித்து போனவர்களுடைய சரீரத்தை கொண்டு போய் ஒரு சில ஐஸ் பெட்டி போல ஒரு இடத்துல வைத்து விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் இன்னும் அறுபது வருடத்திலே அவர்களை திரும்பவும் உயிர்ப்பிக்க போகிற கருவிகள் எல்லாம் கண்டுபிடித்து விடலாமாமா எப்படி எப்படின்னா இப்பொழுது நம்முடைய மூளையில் இருக்கிற சில ஞாபகங்கள் இந்த பகுதிகளை எல்லாம் ஏதோ அறிவியல் மூலமாக உறிஞ்சி எடுத்து ஒரு டப்பால போட்டு வச்சிருவாங்களாம் பின் நாட்களில ஒரு சயின்டிபிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து அந்த அறிவை கொண்டு வந்து இதே சரீரத்துல போட்டு நீங்கள் அழிவே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற அளவிற்கு அவர்கள் மூடத்தனமாய் யோசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலே படைத்தவர் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் அதைத்தான் இங்கே வாசிக்கலாம் இந்த முதல் சில வசனங்கள்ல பாருங்க சங்கீதம் தொண்ணூறு ஆண்டவரே தேவரே தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர் பர்வதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீர் நான் முன்ன சொன்ன பாத்தீங்களா அவர் நித்தியமாய் வாழ்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் மற்ற எல்லா சிருஷ்டிப்புகளும் ஒரு நாள் அழிந்து போகும் அவர் நித்தியமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அனாதி தேவன் என்று சொல்லும் போது நம்முடைய அனாதிங்கிற சில நேரத்துல நம்ம இந்த தமிழ் இந்த தமிழ் பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இது சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்த தமிழ் அனாத அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிடக்கூடாது அனாதி என்பது நித்தியமாய் வாழ்கிற ஒரு தேவன் சரிங்களா அதை சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல மூன்றாம் வசனம் பாருங்க நீர் மனுஷனை நீர் துளியாக்கி மனுபுத்தரே திரும்புங்கள் என்கிறீர் உமது பார்வைக்கு ஆயிரம் வருஷம் நேற்று கழித்த நாள் போலவும் ராச்சாமம் போலவும் இருக்கிறது என்று நாம பார்க்கிறோம் அவர்கள் வெள்ளம் போல் வாரி கொண்டு போகிறீர் அதாவது மனுஷர்களை நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் அது காலையிலே முளைத்து பூத்து மாலையிலே அறுப்புண்டு உலர்ந்து போக இதுதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை காலையில பூக்கிற புல்லை போல முளைத்து மாலையிலே மடிகிறது போலதான் நம்முடைய மனுஷ வாழ்க்கை இருக்கும் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி செய்கிறார் என்றால் ஏழாம் வசனத்துல உம் நாங்கள் உமது கோபத்தினால் அழிந்து உமது உக்கரத்தினால் கலங்கி போகிறோம் ஏன் ஆண்டவருடைய கோபம் இருக்கிறது இந்த பாவம் இந்த உலகத்திலே நுழைந்திருக்கிறது இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த பாவத்துடனான போராட்டம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேவனுக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து நாம் ஞானஸ்தானம் எடுத்து தொடர்ந்து சத்தியத்திலே வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறவர்களா இருந்தாலும் பாவத்துடனான போராட்டம் என்றைக்கும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நம்முடைய கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் ஆனால் அந்த பாவத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எப்படி போராடி ஜெயிக்கிறோம் என்பதிலே தான் கிறிஸ்தவர்களா இல்லையா என்பதிலே நாம் மற்றவர்களிடம் இருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறோம் பாவத்தோடு ஒத்து போகிறவர்கள் இந்த உலகத்தார்கள் பாவத்தை ஜெயித்து வாழ்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதுல தான் நம்முடைய விசுவாசத்தை நம்முடைய வைராக்கியத்தை நாம் காட்ட முடியும் நாம் வேறுபட்டவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு ஒத்தவர்கள் அல்ல என்பதை நாம் காட்ட முடியும் அதனால் தான் எங்கள் அக்கிரமங்கள் எட்டாம் வசனம் எங்கள் அக்கிரமங்களை உமக்கு முன்பாகவும் எங்கள் அந்தரங்க பாவங்களை உமது முகத்தின் வெளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர் பாருங்க அந்தரங்க பாவத்தையும் உமது முகத்தின் வெளிச்சத்தில் நிறுத்தினீர் எத்தனை பேர் இதை பற்றி யோசித்திருப்போம் பாவம் என்று சொல்லும் போது நாம மற்றவர்களுக்கு முன்பாக செய்கிறது தான் மற்றவர்கள் மற்றவர்களிடையே பகைக்கும் போதோ இல்ல நம்முடைய சகோதரர்களை வெறுக்கும் போதோ இல்லை மற்றவர்கள் மேல் நம்ம கோபத்தை காட்டும் போதோ ஏதோ அப்படி வெளியரங்கமாக ஒரு நாடு நான்கு பேருக்கு முன்பாக செய்கிறது மட்டும்தான் தப்பு நான் அதை செய்யாத பட்சத்திலே நான் ரொம்ப நல்லவன் என்பதாக நல்லவள் என்பதாக நாம் நினைத்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் அந்தரங்க பாவங்கள் 
நாலு செவத்திற்குள்ளாக யாரும் பார்க்காத சூழ்நிலையிலே யாரும் நம்முடைய சிந்தைக்குள்ளாக நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளாக யாரும் செல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே செய்கிறதான அந்த பாவங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் அவருடைய முகத்திற்கு முன்பாக நிறுத்துகிறார் என்று இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான விஷயம் பாருங்க நம்ம நேரம் செய்கிற பாவத்தை அதாவது நாலு பேருக்கு முன்பாக செய்கிற தவறுகளை வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி காட்டினாலே நமக்கு எப்படி கோபம் வரும் நீ தப்பு செஞ்சிட்டப்பான்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களால் உடனே ஆமாங்க நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்குவோமா முடிய இல்லை நான் எப்படி என்னை எப்படி நீங்கள் தப்பு செஞ்சேன்னு சொல்லலாம் நான் வந்து என்னுடைய பார்வையில் செய்கிற எல்லா காரியமும் சரி என்று நம்ம வாதிடுவோம் அவர்களுக்கு எதிராக தான் நிற்போம் ஆனால் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பாவங்கள் நம்முடைய சிந்தையில் இருக்கிற பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் அவருடைய முகத்திற்கு முன்பாக நிறுத்துகிறார் அவருடைய வெளிச்சத்திற்கு முன்பாக நிறுத்துகிறார் என்று சொல்கிற விஷயம் எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான விஷயம் இந்த நாட்களிலே அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் தேவன் நித்தியமாய் வாழ்கிறவர் சதா காலமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர் நம்முடைய வாழ்க்கை அவருடைய பார்வையிலே மிகவும் சிறியது நம்ம வாழ்ற இந்த கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கையில இந்த பாவத்தின் காரியங்களுக்கு எதிராக ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் பாவம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்திருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் அதை எதிர்த்து போராடுகிறவர்களாகவும் அதற்கு ஒரு ஒத்த வேஷம் தரித்து கொண்டு உலகத்திற்கு ஒத்தவர்களை போல வாழாமல் நாம் பரிசுத்தத்திற்கு எதுவாக வாழ வேண்டும் என்று நாம் இந்த நாள்களிலே தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஞானத்தோடு அல்லது புத்தியோடு வாழ்கிற வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்றால் இன் வியூ ஆஃப் தி incomprehensible power of god's anger people need god's instruction to use their time wisely na munadiye solliten adavadhu nammudaiya vaalkaiyil neram enbadu odikonde irukiradhu adhu migavum kuraivanadhu appo buddhi illa vaalkai endru solla ponal adhu enna vendral irukira indha konja nerathai nammudaiya konja vaalkaiyai eppadi sariyaga payanpaduthukrom அதுல தான் நாம புத்தி உள்ளவர்களா இல்ல புத்தி அற்றவர்களா என்பது அவர்களுக்கு முன்பாக நிரூபித்து காட்ட முடியும் பணம் நிறைய இருந்தா நீங்க வந்து சந்தோஷமாவோ இல்ல செல்வாக்கோவோ வாழ்ந்துட முடியாது அந்த பணத்தை எப்படி செலவிட வேண்டும் அதை எப்படி நாம் சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று தெரியாத பட்சத்திலே நாம ஒரு புத்தியுள்ள மனிதனாக இருந்துவிட முடியாது நமக்கு சுகபலன் மாத்திரம் இருந்து விட்டால் நான் சரியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து நாம் நல்ல பலத்தோடு இருக்கும் போது நம்ம இன்னும் அடுத்து இருபது வருடங்களுக்கு பின்பாக எப்படி ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு சிந்தை நமக்கு இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நான் நல்லா இருக்க முப்பது வயசு தான் எனக்கு நல்லா சாப்பிட்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்டு எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் ஆகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய சரீரத்தை கெடுத்துக்கொண்டால் அடுத்த பத்து வருஷத்துல ப்ரெஷர் சுகர் மூட்டு வலி முதுகு வலி அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை அதோட நின்று அடுத்தது அடுத்த பத்து வருஷத்துல வீல் சேர் தான் இப்ப இருக்க நிலைமை அப்படிதான் போய்கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் இப்பொழுது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்களிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை முறையும் உணவு பழக்கங்களும் தான் அவர்களுக்கு வந்து அறுபது வருடம் எழுபது வருடம் வரைக்கும் கொண்டு போச்சு இப்ப இருக்கிற இந்த உணவு பழக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து உன்னோட பத்து வருடம் பதினஞ்சு வருடத்துக்கு மேலேயே தாக்கு பிடிக்குமா என்பது அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாக போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த காலகட்டம் அதாவது உங்களுடைய சரீரத்துல பலவீனமோ அல்லது நோயோ வந்தா உடனே சாத்தான் கிட்டையோ இல்ல சா எனக்கு சாபம் வந்துருச்சு அப்படின்னு முதல்ல சொல்லாதீங்க உங்களுடைய சரீரத்துல ஆரோக்கியத்தை முதல்ல கவனிச்சுட்டு ஒழுங்க ஒழுங்கான உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களை வைங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து சாத்தான் மேல பழி போடுறதோ இல்ல சாபத்து மேல சொல்றதோ சொல்லுங்க ரொம்ப முக்கியமா நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் அப்போ நமக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்ச வாழ்க்கையில பீப்புள் ஹாவ் டு நோ தட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் காட்ஸ் ஆங்கர் அண்ட் தியர் ஆஃப் காட் அதாவது இந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தவும் சரியாக நாம் கருத்துள்ளவர்களாய் வாழ்வதற்கு நம் தேவனிடத்திலே பயபக்தி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இந்த பதினோராம் வசனத்தை வாசிப்போம் உமது கோபத்தின் வல்லமையையும் உமக்கு பயப்படத்தக்க விதமாய் உமது உக்கிரத்தையும் அறிந்து கொள்ளுகிறவன் யார் அப்போ 
தேவனுடைய கோபாக்கினை நாம் பாவத்திலே வாழும் போது அதாவது புத்தியற்றவர்களாய் வாழும் போது தேவ கோபாக்கினை நமக்கு எதிராக எப்பொழுதும் ரெடியா இருக்குது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு விலகி வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் பயபக்தி உள்ளவர்களாக அதாவது தேவனுக்கு பயப்படத்தக்க விதமாய் வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த பயபக்தியை தேவன் தர வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய நேரத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுக்கு பயபக்தியா இருக்கும் போது குறிப்பாக இப்பொழுது நமக்கு நேரம் எதுல வீணாகுது சோசியல் மீடியால அதே போல வீணான பேச்சுக்களினால நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட நம்முடைய உறவினர்களோட இல்ல நம்முடைய அக்கம் பக்கத்தினர்களோட தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் தேவையில்லாத காரியங்கள் அதிலே தான் நம்முடைய நேரம் செல்கிறது ஆனால் தேவனுக்கு பயந்து இருக்கும் போது அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் செலவிட மாட்டோம் பாருங்க ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை யூடியூபோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிவியோ எதையோன்னு பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க சரி இந்த விஷ் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த காரியம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை பார்க்குறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அடுத்து அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த சோசியல் மீடியாக்காரன் அந்த டிவிக்காரன் உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்குது என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டு அவனுடைய டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இன்னும் அதிகமாக இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரெக்கமெண்டட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதையும் பாருங்க இதையும் பாருங்க என்று அடுத்தடுத்து போய்கொண்டே இருக்கிறது உங்களுடைய நேரங்கள் பல மணி நேரங்கள் பதினஞ்சு நிமிடம் முக்கால் மணி நேரம் ஆகுது அடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகுது நேரம் போறதே தெரியல இப்படியாய் நம்ம தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை பயபக்தியோடு தேவனுடைய பாதத்திலையும் தேவனுடைய வசனத்திற்கும் செலுத்த வேண்டிய நேரத்தை வேற காரியங்களிலே செலுத்துகிறதுனாலே நம்முடைய காலங்கள் வீணாகி கொண்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு புத்தியுள்ள மனுஷனாக மனுஷியாக நாம் காலத்தை சரியாக பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போதுதான் நாம் தேவனுக்கு உகந்தவர்களாக தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாக இருக்க முடியும் ஹலே லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த நாள்ல எத்தனை பேர் தீர்மானத்தை எடுக்கிறீங்க இந்த புதிய வருடத்திலிருந்து நான் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்த போகிறேன் புதிய வருடத்தில் பல ரெசல்யூஷன்ஸ் பல தீர்மானங்களை எடுப்போம் அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் தேவனுக்கு பயந்தவனாக பயந்தவளாக என்னுடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் சரியாக பயன்படுத்துவேன் என்று நாம் இந்த நாட்களிலே தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் கடைசியாக இன் வியூ ஆஃப் திஸ் டிரான்சிட்டரி அண்ட் ட்ரபிள்டு லைஃப் பீப்புள் ஆல்சோ நீட் காட்ஸ் கம்பேஷன் டு கிவ் தெம் அ ஜாய்ஃபுல் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் லைஃப் இந்த வாழ்க்கை இந்த குறைந்த வாழ்க்கை நாம் வாழப்போகிற இந்த கொஞ்ச வாழ்க்கை கஷ்டமான வாழ்க்கை அது நஷ்டத்தை தருகிற வாழ்க்கை அது பாடுகளை தருகிற வாழ்க்கை ஆனால் இந்த வாழ்க்கையிலும் நாம் சந்தோஷமாகவும் ப்ரொடக்டிவாக அதாவது பொறுப்புள்ளவர்களாக அதை பிரயோஜனப்படுத்துகிறவர்களாக வாழுவதற்கு தேவனுடைய கிருபை அவசியம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க தேவனுடைய கிருபை இரக்கம் இல்லாமல் நம்ம இந்த பாடுகள் வழியாக கடந்து செல்ல முடியாது நாம் இந்த கஷ்டங்கள் வழியாக கடந்து செல்ல முடியாது நாம் இந்த போராட்டங்களை மேற்கொள்ள முடியாது இது எல்லாம் நாம் சிந்தித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பதிமூணாம் வசனத்தை பாருங்க கர்த்தாவே திரும்பி வாரும் எதுவரைக்கும் கோபமாயிருப்பீர் உமது அடியாருக்காக பரிதவியும் இங்க இந்த மோசே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே திரும்பி வாரும் எது வரைக்கும் கோபமாயிருப்பீர் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஏன் இப்படி ஜபிக்கிறார்கள் என்றால் சில நேரங்களில் அவர்கள் பாவத்திலே விழுந்து அது அதிலே தங்களுடைய வாழ்க்கையை கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் அவர்களை விட்டு விலகி போய்விடுகிறார் பாபிலோன் தேசத்திலே அவர்கள் அடிமைப்பட்டு இருந்த காலத்திலே ஆண்டவர் அவர்களிடத்திலே இல்லை ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் அவர்களிடத்திலே இல்லை அதனால தான் அவர்கள் வந்து அந்த பாபிலோன் நதிகரையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது அங்கே பாபிலோனியர்கள் வந்து நீங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நன்றாக தேவனை துதிப்பவர்கள் தானே நல்ல கிண்ணரத்தையும் தாள மேல தாளங்களை எடுத்து வாசித்து ஆண்டவருக்காக பாடுங்கள் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அந்நிய தேசத்திலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாத இடத்திலே எப்படி நாங்கள் தேவனை நோக்கி பாட முடியும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் தேவனுடைய கோபம் தேவனுடைய கோபம் என்பது அவருடைய பிரசன்னத்தை நம்மிடத்தில் இருந்து விலக்கி வைத்திருப்பது இந்த நாட்களிலே நாம் பாவத்திலே தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது நாம் தேவனுடைய பிரசனத்தை விட்டு நாம் விலகி கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டார்கள் தேவனே விலகி விடுவார் தேவனே விலகி விடுவார் அவர் பாவம் இருக்கிற இடத்திலே அவரால் இருக்க முடியாது பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணராய் இருக்கிறார் 
அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில அசுத்தமான காரியங்கள் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள் இருக்கும் போது அவர் அவருடைய பிரசன்னம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி இருக்க முடியும் அதனாலதான் இந்த இடத்துல இவர் கேட்கிறார் ஆண்டவரே கோபமாய் இருந்தது போதும் என் இடத்திலே இறங்கி வாருங்கள் என்று இந்த மோசை இங்க இடத்துல கேட்கிறார் அப்போ தேவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் தேவனிடத்தில் அனுகிரகத்தை கேட்காமல் நம்மளாலே ஒரு புத்தியுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியாது அடுத்து பதினான்கு பதினைந்து நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் கழி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும் தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களும் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்களை மகிழ்ச்சியா இந்த வருடம் வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்த துன்பங்கள் எல்லாம் மாறி போக போகிறது ஹலே லூயா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எல்லாரும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில துன்பங்கள் எல்லாம் மாற போகிறது இதுவரைக்கும் இருந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாற போகிறது உங்களது துக்கங்கள் எல்லாம் மாற போகிறது ஹலே லூயா அடுத்து கடைசியாக இந்த பதினாறு பதினேழு வசனங்களை வாசித்து முடிக்கிறேன் உமது கிரியை உமது ஊழியக்காரருக்கும் உமது மகிமை அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் விளங்குவதாக எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள் மேல் இருப்பதாக எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும் ஆம் எங்களின் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும் பாருங்க ரெண்டு தடவை அந்த விஷயத்தை கேட்கிறார் எங்களின் கைகளின் கிரியையை உறுதிப்படுத்தும் ஏன் அந்த இடத்துல ரெண்டு முறை கேட்கிறார் என்றால் தேவன் இடத்துல சில காரியங்களை நாம் கேட்கும் போது ஒரு தடவை கேட்டுட்டு போயிடக்கூடாது உறுதியாக நிற்க வேண்டும் ஆண்டவரே எங்களுடைய கைகளின் கிரியையை உறுதிப்படுத்தும் நாங்கள் செய்கிற காரியங்களுக்கு எங்களுக்கு தக்க பலன் வேண்டும் அதற்காக நாம் பிரயாசப்படணும் ஆண்டவர் இடத்துல ஆண்டவரது பிரசன்னத்தில் இருப்பது மாத்திரம் பத்தாது நம்ம நம்ம ஒரு புத்தி உள்ளவர்களாய் வாழும் போது நம்முடைய செய்கிற காரியங்களுக்கு நம்முடைய கைகளின் கிரியைகளுக்கு தக்கதான பலனை ஆண்டவர் நிச்சயம் தருவார் எதை விதைக்கிறோமோ அதைத்தான் அறுப்போம் அப்போ நாம் நன்மையான காரியங்களை தேவனுக்கு உகந்த காரியங்களை தேவனுக்கு பயப்படுகிறதான காரியங்களை நாம் தொடர்ந்து விதைத்து கொண்டே இருக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சரியான பலன் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல புத்தியையும் நல்ல ஞானத்தையும் தந்து தொடர்ந்து நம்மை வழி நடத்துவாராக ஆமேன்